హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు వైల్డ్ వల్ఫ్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రాపర్టీ ఎక్స్పర్ట్ యనమల రాజు గారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ రియల్ ఎస్టేట్ గురించి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి జనరల్గా మన ప్రేక్షకులు ఉండే డౌట్సే సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మనం చూసుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్ భూమి అనేది చాలా ఉంది చెప్పాలంటే హైలో ఉంది ఓకే సో ఇటువంటి టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా హైదరాబాద్లో డెఫినెట్గా మీరన్నా సంతోషకరమైన వార్త అన్నారు అంటే చాలామంది రియల్ ఎస్టేట్ ఇప్పుడు హైలో ఉందని అనుకోవట్ల రియల్ ఎస్టేట్ పడిపోయింది కాబట్టి ఈ టైంలో ప్లాట్లు కానీ విల్లాలు కానీ అపార్ట్మెంట్స్ కానీ తీసుకోవడం వేస్ట్ అనుకుంటున్న చాలామంది ఉన్నారు ఓకే తగ్గిందని ఐ మీన్ పడిపోయింది ఎలక్షన్ టైం కాబట్టి కొంత క్రయ విక్రయాలు మందగిస్తాయి ఎలక్షన్ తర్వాత ఇప్పుడు కొత్త గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఆ టైంలో కొందరు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ స్టంట్ కాబట్టి ఎన్నికల వాగ్దానాలు ఉంటాయి కదా ఈ వాగ్దానాల్లో కొన్ని పార్టీల వాళ్ళు మా ప్రభుత్వం వస్తుంది మా ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు మీకు ఫ్రీగా ల్యాండ్స్ ఇస్తాం ఇట్లా మొదలు పెట్టుకొని కూడా ఉన్నారు అయితే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎవరైతే పైసా పైసా దాచుకొని పోగు చేసుకొని ఓ ప్రాపర్టీ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇది నిజం అనుకొని ప్లాట్లు కొనేదాన్ని వాయిదా వేసుకుంటున్నారు ఇట్లా వాయిదా వేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళు నష్టపోతారు తప్ప లాభం పొందరు ఎందుకంటే భూమి ఎప్పుడైనా రేటు పెరుగుతుంది తప్ప రేటు తగ్గదు ప్రపంచ జనాభా పెరుగుతున్నట్టుగా జనాభాకు అనుగుణంగా భూమి పెరగదు సప్లై అనేది తక్కువ ఉన్న దానికి ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ విషయం చాలాసార్లు రుజువైంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే తెలంగాణ మూమెంట్లో తెలంగాణ వస్తే ఆందోళన అంతా వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళ ప్రాపర్టీ మనకు ఫ్రీగా వస్తుంది అనుకున్నట్టు కూడా చాలా మంది ఫ్రీ మంది అవును భూమి రేట్లు అన్నీ తగ్గిపోతాయి ఈజీగా వస్తుంది అనుకున్నారు పడిపోయినాయి పడిపోవాలి ఇంకా పెరిగినాయి డిమానిటైజేషన్ అయినప్పుడు నోట్లు రద్దు అయినప్పుడు ఇక అయిపోయింది నోట్లు రద్దు అంతా అయిపోయింది కాబట్టి భూములు ఇంకా తక్కువ కాస్ట్కి వస్తాయి ప్లాట్లు తక్కువ కాస్ట్కి వస్తాయి ఇల్లు తక్కువ ప్లాట్కి వస్తాయి అనుకున్నారు తగ్గిందా తగ్గలేదు అది తర్వాత కరోనా వచ్చింది ఇక పైసలు ఉంటే సరిపోద్ది ప్రాపర్టీ పెట్టుకుని ఏం చేస్తాం వస్తే మనం మీదేసుకొని పోతామా ఇట్లా అనుకొని బ్రతికితే చాలనుకుని కూడా ఉన్నారు ఆ తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ ఏమైనా తగ్గిందా లేదు ఆ టైంలో కూడా కొన్న వాళ్ళు ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ అనేది ఈ పొదుపు అనేది భవిష్యత్తు కోసం పెట్టుకునేది ఇది భవిష్యత్తు భరోసా కోసం దాచుకునేది ఇది ఎట్లా తగ్గుద్ది అసలు తగ్గదు ఇప్పుడు ఇంకా కూడా మీరు ఇందాక అడిగినట్టు ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఉపయోగమా రియలెక్షన్ తర్వాత తీసుకుంటే ఉపయోగం అనుకుంటే తెలివిగల వాళ్ళంతా కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఈ టైంలోనే ప్రాపర్టీ తీసుకుంటారు అందుకే ధనవంతుల లిస్టులో తెలివిగల వాళ్ళు ఐదుగురే ఉంటారు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళంతా క్లాప్స్ కొట్టేటోళ్ళే ఉంటారు ఈ టైంలో ఇన్వెస్ట్ చేసే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ టైంలో ఎందుకంటే మార్కెట్ కొంత స్టాగ్నెట్గా ఉన్నప్పుడు రేట్ నువ్వు బార్గెనింగ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో ఆ ప్రాపర్టీని నీకు నచ్చిన విధంగా నీకు నచ్చిన ఏరియాలో తీసుకోవడానికి కూడా స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది బాగా డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు నీకు నచ్చిన ఏరియాలో కానీ నీకు నచ్చిన ఫేస్లో కానీ నీకు నచ్చిన అంశంలో కానీ కాంప్రమైజ్ కంపల్సరీ కావాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టమాటా టెన్ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళు చట్నీలు పెట్టరు టమాటా వంద రూపాయలు ఉన్నప్పుడు చట్నీ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు అదైతే నిజమే అదే పెట్టుబడిదారులు ఏం చేస్తాడు టమాటా ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు టూ రూపీస్ ఉన్నప్పుడు నిల్వ చేసి పచ్చళ్ళు తయారు చేసి వంద రూపాయలు కేజీ అయినప్పుడు చట్నీలు లక్షలు వేల వేలలో అమ్ముతారు ప్రాపర్టీ విషయంలో కూడా నువ్వు తీసుకోవాలని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఎంత లేట్ చేస్తే అంత అమ్మే వాళ్ళకు ప్రాఫిట్ కొనే వాళ్ళకు ఎప్పుడైనా లాస్ కొనాలని ఫిక్స్ అయిన నీకు నచ్చింది ఆ ఏరియా నచ్చింది ఆ రేటు నచ్చింది ఆ రూటు నచ్చిన తర్వాత లేట్ చేయకూడదు లేట్ చేస్తే అమ్మే వాళ్ళకి లాభం తొందరగా కొంటే నీకు లాభం ఈ విషయం పట్ల స్పష్టత ఉండాల రేపు మీకు ఎలక్షన్స్ తర్వాత కూడా సాధ్యమైనంత వరకు రేట్లు పెరుగుతాయి తప్ప రేట్లు తగ్గవు ఈరోజు నేను చెప్తున్నా కదా ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వచ్చిన వితిన్ సిక్స్ మంత్స్లో తక్కువ తక్కువ ట్వంటీ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రేట్లు పెరుగుతాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న రేట్ల కంటే ఇప్పుడు ఉన్న రేట్ల కంటే కూడా ఇప్పుడు ఒక థర్టీ ల్యాక్స్ మీకు ఒక ప్రాపర్టీ వస్తుంది అనుకుంటే ఈ సిక్స్ మంత్స్ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తే తక్కువ తక్కువ ఫార్టీ ల్యాక్స్ దాకా పోతుంది 
అదే మీరు ఒక ఇల్లు ఇప్పుడు తీసుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ సిఆర్లో వస్తుంది అనుకుంటే ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ తర్వాత మీకు దాదాపు టూ సిఆర్కి దగ్గరకు వస్తుంది చాలా పెరిగిపోతుంది చాలా చాలా పెరిగిపోతుంది మీరు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి కరోనా తర్వాత కరోనాకు బిఫోర్ ఎంత రేషియోలో పెరిగినాయి చాలానే ఊహించడం చేతంగా ఆ రేంజ్ చదువు మీకు కరెక్ట్ క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే కరోనా సెకండ్ వేవ్లో ఇదే కోకపేటలో పర్ ఎకరా సిక్స్టీ టూ సిఆర్ పోయింది ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత మొన్న చూశారు కదా పర్ ఎకరా వన్ సిఆర్ పోయింది వన్ వంద కోట్లు పోయింది అంటే థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగిందా లేదా ఫార్టీ పర్సెంట్ నియర్లీ నియర్లీ ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగిపోయింది ఊహించని అసలు అది ఊహించని రైజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు వేస్తున్న ఏదో గవర్నమెంట్ చాలా మీకు హెచ్ఎండి ఊహించారు చాలా చోట కూడా యాక్షన్ పెడితే గవర్నమెంట్ పెట్టింది టెన్ థౌజండ్ పర్ స్క్వేర్ యాడ్ షాబాదులో కనీస బీడు టెన్ థౌజండ్ పెట్టారు జనాలు ఎగబడి ఎగబడి కొన్నది ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ పర్ స్క్వేర్ యాడ్ అంటే డిమాండ్ లేకపోతే జనాలు ఎందుకని చెప్పేసి దాని మీద ఫోకస్ చేస్తారు అసలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఒకసారి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టి ఎక్కువ లాభాన్ని అర్జించడం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లక్ష్యం ఇప్పుడు మనం కష్టపడే స్థితిలో ఉన్నాం రేపు కష్టపడలేని స్థితికి పెళ్తాం అనేది తెలుసు రిటైర్మెంట్ తర్వాత కష్టపడలేము అప్పుడు ఆదుకోవడానికి కావాల్సినదే ఇప్పుడు దాచుకోవడం ఈ దాచుకోవడం అనేది తెలివితేటల మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది దేని మీద దాచుకోవాలా మనం పర్ఫెక్ట్ సాంప్రదాయబద్ధంగా పోస్ట్ ఆఫీసులో దాచుకునేది ఒక పోస్ట్ ఆఫీసులో దాచుకున్న ఒక లక్ష రూపాయలు రెండు లక్షలుగా మెచ్యూరిటీ కావాలంటే దాదాపు టూ ఇయర్ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ యుగానికి టూ ఇయర్ ఇయర్స్ ఆగడం అనేది తెలుగు గల నిర్ణయమా తెలివి తక్కువ నిర్ణయమా ఆలోచించండి తెలివి తక్కువ నిర్ణయమే అవుతుంది అది సో తర్వాత మనం బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేసేది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ బ్యాంకులో మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే కూడా ఓ పది లక్షలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అది మెచ్యూరిటీ అయ్యి డబల్ అవుతుంది టెన్ ఇయర్స్ ఆగడం తెలుగు గల నిర్ణయమా తెలివి తక్కువ నిర్ణయం మీరు ఆలోచించండి ఇది పక్కన పెడితే సాంప్రదాయబద్ధంగా అప్పులు ఇచ్చేది ఫైనాన్స్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ ధర్మ వడ్డీ అధర్మ వడ్డీ రకరకాల వడ్డీ ఈ రకరకాల వడ్డీలో మూడు నెలలు మాత్రమే కరెక్ట్ వడ్డీ వచ్చి తర్వాత అసలే రాదు కాబట్టి ఈరోజు అప్పులు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉందా లేదు అసలు వస్తే చాలానే పరిస్థితి ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ పైగా శత్రుత్వాలు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి అప్పులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు ఇక మీకు మిగిలింది షేర్ మార్కెట్ షేర్ మార్కెట్ అనేది భాగ్య లక్ష్యం బంప డ్రా షేర్ మార్కెట్లో పెడితే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీయా కాదా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీనే దాంట్లో మనకి ఎప్పుడు రైజ్ అవుతుందో ఎప్పుడు పడిపోతుందో తెలియదు చాలామంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనుకుంటారు కానీ ఒరిజినల్గా అది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కాదు నైంటీ టెన్ మాత్రమే టెన్ మెంబర్స్కి వచ్చి నైంటీ మెంబర్స్కు పోతుంది ఎందుకంటే షేర్ మార్కెట్ ఆడించేది వేరే వాడు నువ్వు ఆడేవాని తరపు నేను నిలబడి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నావు ఆయన గేమ్ ఆడితే నువ్వు ఎట్లా గెలుస్తూ పైగా షేర్ మార్కెట్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ మన దగ్గర ఎక్కడిది అవేర్నెస్ కూడా చాలా మందికి లేదు చాలా మందికి లేదు చాలా వరకు షేర్ మార్కెట్లో నష్టపోయి సూసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళ బ్యాచే సాఫ్ట్వేర్ బ్యాచ్ కాబట్టి షేర్ మార్కెట్ మనకు ఉండదు ఇక మిగిలింది గోల్డ్ గోల్డ్లో ఒకప్పుడు గోల్డ్ కోసము లేడీస్ బాగా ఇష్టంతో సెవులు కోసుకునేది ఈరోజు గోల్డ్ ఎక్కువైంది అనుకో అవే సెవులు దొంగలు కోసుకొని పోతారు ఈ భద్రత ఉందా లేదు ఉన్నా కూడా బ్రహ్మం గారు చెప్పినట్టు ఇత్తడి పుత్తడి రానున్న కాలంలో అన్నట్టు అందరూ ఇత్తడి ఇత్తడి వేసుకొని మీరు చెప్పినట్టుగా ఆ భయంతో ఆ గోల్డ్ అనేది ఆ లాకర్లోనే ఉండిపోతుంది ఎప్పటికీ మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా కూడా అమ్మో ఏ ఎక్కడ ఏ దొంగ పట్టుకు వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పేసి దాంతో పాటు మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటుంది ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో గోల్డ్ మీద మనం పెడుతుంటే అది ఇన్వెస్ట్మెంటా కాదా అసలు ఇన్వెస్ట్మెంటే కాదు ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది నువ్వు బిస్కెట్ తీసుకుంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది మనం తీసుకునేది ఆర్నమెంటు మీరు ఇప్పుడు అరవై వేలు పెట్టి ఒక తులం తీసుకున్నారు ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత అది లక్ష రూపాయలు అయింది అనుకోండి దాన్ని మీరు అమ్మేస్తే లక్ష వస్తాయా రావా వస్తుంది రాదు ఎందుకంటే మీరు అమ్మేటప్పుడు తరుగు తీస్తారు సెకండ్ హ్యాండ్ కాబట్టి సెకండ్ హ్యాండ్ కాబట్టి తరుగు తీశారు మీకు లక్ష రూపాయలు రావప్పుడు మీరు పెట్టిన దాంట్లో ఏదైతే అరవై వేలు ఉందో మళ్ళీ ఒక డెబ్బై వేలు 
డెబ్బై ఐదు వేలు మాత్రమే వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తరుగుపోతుంది కదా కాబట్టి అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుందా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు కానీ చాలామంది లేడీస్ ఏమనుకుంటారు గోల్డ్ పట్ల ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు అయితే ఈ మధ్య కాలంలో ఒక సర్వే వచ్చింది ఆ సర్వే రిపోర్ట్ ప్రకారం దాదాపు ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ లేడీస్ గోల్డ్కు పరిమితికి మించి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా పెట్టొద్దని రియలైజ్ అయ్యారు ఓన్లీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీపుల్ మాత్రమే గోల్డ్ ఎంత ఉన్నా పర్వాలేదు అనుకుంటారు లేడీస్ కానీ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పీపుల్ రియలైజ్ అయ్యి వద్దు ఎంత కావాలంటే కొంచెం పెట్టుకొని మిగతాదంతా అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అన్ని వర్గాల పీపుల్ ఈరోజు ల్యాండ్ మీద మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడదామని రియలైజ్ అవుతున్నారు మనకున్న ఏదైతే బడ్జెట్ని బట్టి మనకు బాగా బడ్జెట్ ఉందనుకుంటే ఇండిపెండెంట్ ఇలా తీసుకోవడం ఇంకా బాగా బడ్జెట్ ఉందనుకుంటే పెద్ద ఎత్తున ప్లాన్ చేసుకోవడం ఇంకా తక్కువ బడ్జెట్ ఉందనుకుంటే అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్ తీసుకోవడం లేదు ఇంకా తక్కువ బడ్జెట్ ఉందనుకుంటే ఓపెన్ ప్లాట్లు రేపు పాప మ్యారేజ్ కానీ బాబు చదువు కోసం కానీ లేదా భవిష్యత్తులో మనం థర్టీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత రిటైర్ అయిన తర్వాత మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నా కూడా ఓపెన్ ప్లాట్ మీద పెడితే అత్యంత అద్భుతంగా ఉంటుంది దానికి ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యారు సో ఈ విషయంలో కూడా అందరికీ రాలేక ఇప్పటికీ దావత్ కల్చర్లో ఉన్నారు మన వాళ్ళు దావత్ కోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టడానికైనా ఉపయోగం పలను శ్రీకాంత్ దావత్ ఆరు లక్షలు పెట్టిండంటే మనం టెన్ ల్యాక్స్ పెడదాం అప్పు చేసే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్కు ఎవ్వరికైనా ఏ బ్యాంక్ కూడా అయినా అప్పిస్తారు లోన్ ఇస్తారు క్రెడిట్ కార్డులు ఉంటాయి డెబిట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ పెట్టుకొని కూడా ఎవరైనా ప్రాపర్టీ తీసుకుంటున్నారా అదే వాళ్ళ పాప ఫస్ట్ ఇయర్ బర్త్డే ఉందనుకోండి ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ బర్త్డే కోసం టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ పెడుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలామంది అది స్టేటస్ అయిపోయింది సార్ యాక్చువల్లీ స్టేటస్ ఇమ్మల్ ఒరిజినల్గా మనం ఆలోచిద్దాం మనం ఎవరి కోసం బతుకుతున్నాం మన కోసం బతకట్లా ఆ శ్రీకాంత్ గారి కోసం బతుకుతున్నాం ఆ శ్రీకాంత్ గారు ఆరు లక్షలు పెట్టిండు కాబట్టి నేను పది లక్షలు ఎనిమిది లక్షలు పెట్టకపోతే నా లెవెల్ ఎక్కడ పెరుగుద్ది అనుకుంటున్నావు ఒరిజినల్గా మీ వైఫ్ వైపు నుంచి కానీ మీ వైపు నుంచి కానీ మీ మదర్ వైపు నుంచి కానీ డాడీ వైపు నుంచి కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటే ఏదన్నా రేపు జరగరానిది జరిగితే నీ వాళ్ళ నీ నిలబడే వాళ్ళు ముప్పై మంది కూడా లేరు దట్స్ ట్రూ ఈ కాలం అదే పాప ఫస్ట్ ఇయర్ బర్త్డే పెడితే మూడు వందల మంది ఎట్టి నుంచి వస్తున్నారు అక్కడ ముప్పై మంది కూడా లేని వాళ్ళు ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు తోక తోక చుట్టంగా మీ ముప్పై మంది తాజకృష్ణకు పోతే యాభై వేలు కూడా ఖర్చు కాదు ఈ మూడు నాలుగు వందల మంది వస్తే పది లక్షలు పెట్టిన ఈ పది లక్షల్లో బాగా తాగి తీనిపోయే వాళ్ళలో ఎవరన్నా అద్భుతంగా నువ్వు చేసిన వాళ్ళని దీవించిపోయేటోడు ఉన్నాడా లోకల్ బ్రాండ్ పెట్టిన తిట్టేటోడు ఉంటాడు తగినంత ముక్క రాలేదని ఇంకోడు ఉంటాడు అసలు వీడేలా చేసిర్రా ఇదంతా వాళ్ళ అత్తగారు ఇచ్చింది అని చెప్పేసి ఒకడని పోయి అంటే తిట్టిపోయేటోళ్ళే ఉన్నాడు తప్ప మెచ్చుకుంటాడు వాడు అటువంటి వాళ్ళ కోసము నువ్వు నీ తాహత్తుకు మించి క్రెడిట్ కార్డులు వాడి డెబిట్ కార్డులు వాడి పక్కన క్రెడిట్ కార్డులు వాడి పది లక్షలు పెట్టడం అవసరమా నేను అంటున్నా కదా నువ్వు మెమొరబుల్ ఇవ్వంట అనుకుంటున్నావు కదా అది ఎవరికి మెమొరబుల్ ఇవ్వంటు పాప ఫస్ట్ ఇయర్ ఆ అమ్మాయికి మాటే సరిగ్గా రాదు మెమోరీలో ఉంచుకున్నంత ఉంటుందా లేదు గుర్తుండదు కూడా అందుకే నేనేమంటున్నా పాప ఫ్యూచర్ పట్ల నీకు సరైన అవగాహన ఉండాలంటే అదే ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఓ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ పెట్టి పాపకు ఫస్ట్ ఇయర్ బర్త్డే గిఫ్ట్ కింద ఒక ప్లాటి అది నువ్వు సిటీకి ఓ ఇరవై కిలోమీటర్లో ముప్పై కిలోమీటర్లో యాభై కిలోమీటర్లో పెట్టు ఈ ప్రాపర్టీ పర్ఫెక్ట్ పెరిగి ఆ టైంకి కనీసం కోటి రెండు కోట్లకు దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీని తీసుకెళ్ళి నువ్వు సూరిటీ కింద పెడితే పాప యుఎస్ చదువుకోవడానికి సాధ్యమవుతుందా కాదా డెఫినెట్గా అవుతుంది సార్ పాప యుఎస్లో ఎంఎస్ పూర్తి చేసి తిరిగి వస్తుంటే ఇప్పుడున్న లింగ నిష్పత్తి ప్రకారం అమ్మాయిల జనాభా తక్కువ అబ్బాయిల జనాభా ఎక్కువ అట్టప్పుడు ఆ అబ్బాయిలు కూడా ఈ అమ్మాయి ఎట్లాగో మంచి సో పర్ఫెక్ట్ చదువుకోనుంది తెలుగు గల్లది అనుకున్నప్పుడు పోటీ పడి చేసుకోవడానికి ముందుకు వస్తారా రారా డెఫినెట్గా వస్తారు సో 
నీకెంత అద్భుతం చూడు ఒక్క పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు పాప ఫస్ట్ టైంలో పెట్టేస్తే అప్పటికి నువ్వు ఈ అమ్మాయికి కావాల్సిన చదువుకు పెద్దకు సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు పెళ్లికి సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు బాబుని ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నిటికన్నీ యాడ్ అయిపోయినా లేదా అన్ని సెట్ అయిపోతుంది ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ మన వాళ్ళు ఏంటి నిజం కల్చర్ కదా నిండగా తాగాల దావత్ చేయాల ఎంతకాలం చేస్తావు ఇట్లా నువ్వు ఇంతకాలం చేసినావు కాబట్టి పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు బాగా బతుకుతున్నారు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి కాదు గుజరాత్ నుంచి రాజస్థాన్ నుంచి వచ్చిన మార్వాడీలు జనరల్గా మన తెలంగాణ కల్చర్ ప్రకారం మన దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తే పాలేరులాగా పనిచేయాల పక్కూరు సర్పంచ్ మన ఊరికి వస్తే పాలేరు మరి ఈడ మనమే పాలేరు పక్క రాష్ట్రం నుంచి వచ్చాడు పక్క జిల్లా కాదు రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన మార్వాడీలు ఉట్టి చేతులతో వచ్చిన వాళ్ళు ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ప్రాపర్టీ సంపాదించి వాళ్ళు షాపులు పెడితే వాళ్ళ కింద పోయి పనిచేస్తున్నాం కేసీఆర్ పరిభాషలో చెప్పాలంటే నీకు దిమాక్ ఉందా మనకేం తెలివి తెట్టలేవు మనం దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం దావత్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం దాచుకోవడం మీద ఇప్పుడన్నా ఫోకస్ చేయి ఇప్పుడు కూడా దావత్ మీద ఫోకస్ చేయకుండా తెలంగాణ వచ్చిన నాకేం లాభం జరగల తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు రావట్లా తెలంగాణలో ఏం కావాలి తెలంగాణ వాళ్ళ కోసమే వచ్చింది ఇలాంటి వాటి మీద లేకపోతే వాళ్ళకే అవసరమే వస్తుంది గాలి వీస్తుంటుంది వాళ్ళకు వీళ్ళకు వీలు లేదు అందరికి సమానంగా గాలి వీస్తుంటుంది మీ ఒక జాలరీని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎదురు గాలి వచ్చినప్పుడు ఎదురు ఓడు జాలరీ తన మార్గాన్ని మార్చుకొని ఆ గాలినే వాడుకొని ఈజీగా ఒడ్డుకు చేరుకుంటాడు దానికి ఆ జాలరీకి ఉన్న తెలివితేటలు మనకు లేవా ఈరోజు ఎంతసేపు ఉద్యోగులు ఉద్యోగాలను చూస్తున్నావు తప్పితే నువ్వే ఒక ఓనర్ ఎందుకు గాలేకపోతున్నావు కాబట్టి ఈడ దాసుకునే కల్చర్ అనేది ఖచ్చితంగా అలవర్చుకోవాలా మీరు ఒక చిన్న చీమను అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు చీమ ఫుడ్ తిని సైలెంట్కి వెళ్ళదు వెళ్తూ వెళ్తూ ఫుడ్ పట్టుకుని పోతుంది ఎందుకు ఇప్పుడు మనం ఎండాకాలంలో ఉన్నాం రేపు వచ్చేది వర్షాకాలం ఈ వర్షాకాలంలో నేను ఫుడ్ కోసం బయటికి వెళ్తే ఏ వరదలో కొట్టుకుపోతో అనే భయంతో దానికున్న ముందు సూపు కూడా మనకు లేకపోతే ఎట్లా ఇంత తలకాయ పెట్టుకున్నాం ఈ తలకాయలో దాదాపు చాలా మెదడు ఉంటుంది ఈ మెదడుని ఎందుకు వాడట్లా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేసే ఉద్యోగం ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఉద్యోగం చేసే ప్రతి పర్సన్ కానీ ఈరోజు మనకు స్కూళ్ళల్లో ఈ పాఠాలు ఉండవు అవును ఇది ఎవరు జీవితాన్ని ఏడ ఉపయోగపడతా ఎవరికి తెలియదు సో ఇటువంటివి లేవు ఇప్పటికైనా మనం నేర్చుకొని రేపు మన ఫ్యూచర్ కోసం కానీ మన పిల్లల ఫ్యూచర్ కోసం కానీ చేసే మనకు వచ్చే శాలరీలో మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి దాచుకోవాలి అట్లా దాచుకోగలిగితే ఎలాంటి ఎకనామికల్ క్రైసిస్ వచ్చినా ఆదుకోవడానికి కావాల్సిన మనీ ఉంటుంది అది లేకపోతే ఎప్పటికి మనం ఇతరుల మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇతరుల వైపు చూడాల్సింది వస్తుంది ఇట్లా చూడడం వల్ల నష్టపోతాం సో దావత్ కల్చర్ బంద్ చేయాలా దాచుకునే కల్చర్ను పెంచుకోవాలా అట్లయితే సక్సెస్ అవుతాం